ఫిలిపులకు రాసిన పత్రిక రెండో అధ్యాయము పన్నెండవ వచ్చిన కాగా నా ప్రియులారా మీరెల్లప్పుడూ విధేయులై ఉన్న ప్రకారము నా ఎదుట ఉన్నప్పుడు మాత్రమే గాక మరి ఎక్కువగా నేను మీతో లేని ఈ కాళ్ళ మందును భయముతోనూ వెనుకుతోనూ మీ సొంత రక్షణను కొనసాగించుకునుడి మరొక వాక్య భాగం చూద్దాం ఫిబ్రిలకు రాసిన పత్రిక రెండో అధ్యాయము మూడు వర్షం చదువుకు ఇంత గొప్ప రక్షణను మనము నిర్లక్ష్యము చేసి నీడలా ఎలాగూ తప్పించుకుందము గత కొన్ని వారములుగా మనము రక్షణ గురించి మనం చూసుకుంటున్నాము రక్షణ ఏంటో మనం చూసుకున్నాం రక్షణ యొక్క ప్రాముఖ్యత రక్షణ పొందినటువంటి వారి యొక్క స్థితి ఎలాగుంటుందో మనం చూసుకున్నాం అలా రక్షణలో కొనసాగటానికి ఉన్నటువంటి ఆటంకాలను కూడా మనము కొన్ని వారాలుగా చూస్తూ ఉన్నాం రక్షణ పొందిన తర్వాత రక్షణ పొందినటువంటి ప్రతి వారు కూడా రక్షణలో కొనసాగాల్సి ఉంది చాలా మంది ఏమనుకుంటారంటే రక్షణ పొందాము కాబట్టి ఇంకంత అయిపోయింది చనిపోతే పరలోకి వెళ్తాం ఇంకా ప్రాబ్లమే లేదనుకుంటాం కానీ బైబిల్ ఏం చెప్తుందంటే రక్షణ పొందినటువంటి మనము ఆ రక్షణలో కొనసాగాలంటువంటిది బైబిల్ మనకు బోధిస్తున్నటువంటి విషయం రక్షణ పొందటం ప్రాముఖ్యమే అయితే అక్కడితో ఆగడం కాదు కానీ రక్షణలో కొనసాగటం కూడా చాలా చాలా ప్రాముఖ్యమైన విషయం ఒక ఒక వ్యక్తి రక్షణ పొందకుండా సాతానుడు ఆపు చేయలేకపోతే రక్షణ పొందినటువంటి ఆ వ్యక్తిని రక్షణలో నుండి ఏదో రీతిగా వెనుకకు లాగాలనేటువంటి ఆలోచనలతో అనేక రీతులుగా సాతానుడు ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటాడు అందుకనే రక్షణ పొందినటువంటి వారు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాల్సి ఉంటుంది ఎందుకంటే రక్షణను కోల్పోయేటువంటి ప్రమాదాలు కూడా ఆత్మీయ జీవితంలో ఉంటూ ఉన్నాయి అందుకని ఈ విషయాన్ని మనం తెలుసుకుంటున్నాం ఇది చాలా చాలా ప్రాముఖ్యమైనటువంటి ఒక విషయం బేసిక్ థింగ్ అనమాట ఇది ఇదో గొప్ప ఆత్మీయ స్థితి గురించి మనం మాట్లాడట్లేదు రక్షణ పొందిన తర్వాత రక్షణలో కొనసాగేటువంటి ఆత్మీయ జీవితం గురించి మనం మాట్లాడుతున్నాం అసలు ఇది మొట్టమొదటి రక్షణ పొందిన తర్వాత రక్షణలో కొనసాగటం అనేటువంటిది ఆ రక్షణ అనుభవంలో కొనసాగటం చాలా చాలా ప్రాముఖ్యమైనటువంటి ఒక విషయం అందుకని గమనించిన రక్షణ పొందినటువంటి వారిని ఇంకా ఎక్కువగా జాగ్రత్తగా ఉండమని బైబిల్ బోధిస్తుంది ఇక్కడ అంటున్నాడు పౌలు ఇంత గొప్ప రక్షణను నిర్లక్ష్యం చేస్తే ఎలాగో తప్పించుకుంటాం మనం ఏమనుకున్నామంటే రక్షణ పొందలేనటువంటి వారు ప్రమాదం ఉన్నారు అనుకుంటున్నాం రక్షణ లేని వారు సాతనక్కి చేతులు ఉన్నారు రక్షణ లేనటువంటి వారు నరకపాత్రలు ఉన్నారని మనం అనుకుంటున్నాం కానీ హెబ్రి పత్రిలో పౌలు ఏమంటాడంటే ఇంత గొప్ప రక్షణ నిర్లక్ష్యం చేస్తే నిర్లక్ష్యం చేస్తున్నప్పుడు అక్కడ రక్షణ తృణీకరించడానికి గురించి మాట్లాడలేదు ఇంతమంది నేను చెప్పిన ఒకసారి జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను రక్షణ నిర్లక్ష్యం చేయటం అంటే రక్షణ లేనటువంటి వారు నాకు రక్షణ వద్దు అనడానికి గురించి మాట్లాడలేదు అక్కడ పౌలు రక్షణ పొంది వారు కలిగినటువంటి రక్షణను నిర్లక్ష్యం చేసేటువంటి స్థితి గురించి మాట్లాడుతున్నాడు ఇంత గొప్ప రక్షణను తృణీకరిస్తే అనలేదు పౌలు ఇంత గొప్ప రక్షణ నిర్లక్ష్యము చేస్తే అన్నాడు అంటే అర్థం ఏంటంటే నా దగ్గర లేనటువంటి ఒక దాన్ని నిర్లక్ష్యం చేయలేను నేను ఒక కార్యం నిర్లక్ష్యం చేయాలంటే అది నా దగ్గర ఉన్న దాన్ని అయితే నేను నిర్లక్ష్యం చేయగలుగుతాను నిర్లక్ష్యం అంటే అర్థం ఏంటంటే నా దగ్గర అది ఉంది నేను దాన్ని కలిగి ఉన్నాను కానీ దాని గురించి పెద్దగా నేను ఆలోచన చేయట్లేదు అది నాకు నేను కలిగి ఉన్నాను కానీ దాని వాల్యూ నాకు తెలియట్లేదు అది నేను సంపాదించుకున్నాను కానీ దాని గురించి పెద్దగా ఆలోచించట్లేదు దాన్ని కాపాడుకోవాలని అనుకోవట్లేదు అదే నిర్లక్ష్యం చేయటము నిర్లక్ష్యం అనేటువంటిది ఒక్కసారిగా షడన్ గా వచ్చేటువంటిది కాదు నిర్లక్ష్యం అంటే కొంచెం కొంచెంగా మనము స్టెప్ బై స్టెప్ గా స్లోగా పెద్ద ప్రాసెస్ గుండా అది వెళ్తుంది ఆ తర్వాత నిర్లక్ష్యం అంటే స్థితిలోకి మనము వెళ్తాం అందుకే ఇంత ముందు చెప్పాను చూడండి దేవుడు వాక్యం ద్వారా హెచ్చరిస్తూ ఉన్నప్పుడు ఆ హెచ్చరికలు చాలా జాగ్రత్తగా తీసుకోవాలి దేవుడు హెచ్చరిస్తున్నప్పుడు భవిష్యత్తును దృష్టిలో పెట్టుకుని నీ పైన ఎటెళ్తుందో దేవుడు గ్రహించి ముందుగానే హెచ్చరిస్తాడు కానీ వాక్యం వినేటప్పుడు చాలా మంది ఏమనుకుంటారంటే ఏమని మోసపోతారంటే నా స్థితి బాగానే ఉంది కదా ఈ వాక్యం నాకు కాదు అనుకుంటారు చాలా మంది కానీ దేవుడు చాలా సందర్భాల్లో మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఇప్పటికిప్పుడు నీకున్నటువంటి స్థితి గురించి మాట్లాడలేదు త్వరలో ఎదుర్కోబోయేటువంటి పరిస్థితి గురించి దేవుడు ముందుగానే మాట్లాడతాడు నేను ఎగ్జాంపుల్ చెప్పండి చూసా రోడ్డు మీద దాని ప్రమాదకరమైన మలుపులు ఉంటే ఆ ప్రమాదకర మలుపు దగ్గర పెట్టరు హెచ్చరిక బోర్డుని దానికంటే కొంచెం ముందుని పెడతారు ఎందుకంటే కొంచెం ముందుని పెట్టినప్పుడు దాన్ని చదివి వాళ్ళు అందులో విషయాన్ని గ్రహించి అర్థం చేసుకొని ఆ దానికి సిద్ధపడడానికి కొంత సమయం అవసరమవుతుంది కాబట్టి ఆ సమయం వాళ్ళకు ఉండులాగా నేను చేస్తే కొంచెం ముందుగానే హెచ్చరిక బోర్డు వాళ్ళు పెడతారు ఆ హెచ్చరిక బోర్డు చూసిన తర్వాత ప్రమాదం ఉందని విషయం గ్రహించినప్పుడు వాళ్ళు జాగ్రత్తగా ఉంటారు 
అప్పుడు ఆ తర్వాత ప్రమాదకరం ఏంటంటే ఆ స్పాట్ కు వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు జాగ్రత్త ఉన్నారు కాబట్టి వాళ్ళకి ప్రమాదము సంభవించదు ఇప్పుడు రోడ్డు మీద ఉన్నప్పుడు ప్రతి వాళ్ళకి ఆ విషయం తెలుసు అందుకని చెప్పి చూసి రేపు యాక్సిడెంట్స్ అయితే గవర్నమెంట్ నిందిస్తాం మనం ఇక్కడ సరైన హెచ్చరికలు ఏమి లేవు ఇక్కడ ఎలా ఉంది గవర్నమెంట్ ఏదో తెలియచెప్పట్లేదు ఏమి అవేర్నెస్ తీసుకుని రావట్లేదు అని మనం ఫైట్ చేస్తాం గవర్నమెంట్ మీద కానీ అదే అదే వ్యక్తి చర్చలోకి వచ్చినప్పుడు దేడు హెచ్చరిస్తుంటే మాత్రము ఆ హెచ్చరికలు పెద్దగా పట్టించుకోడు హెచ్చరిక నాది కాదు అనుకుంటాం నాకు సంబంధించింది కాదు అనుకుంటాం కానీ గమన చెప్పు ఎప్పుడైనా సరే మనం ఆత్మీయంగా మీరు వెనక్కి వెళ్ళిపోతున్నారంటే మీరు వెనక్కి వెళ్ళక ముందే మీరు వెనక్కి వెళ్తున్న విషయాన్ని మీరు కూడా గ్రహించక ముందే దేవుడు దాన్ని గ్రహించి మీకు ముందుగానే హెచ్చరికలు ఇస్తాడు దాన్ని గన అందుకనే వాక్యాన్ని సీరియస్గా తీసుకోవాలంటాను వాక్యాన్ని టైం పాస్ కోసం తెచ్చుకొచ్చి వాక్యాన్ని వెనకండి వాక్యాన్ని మనం వినేది మనకి జీవితాలను కట్టుకోవడానికి అందుకనే వాక్యం వింటున్నప్పుడు అది ఒకవేళ నీకు అర్థం కాకపోయినా సరే నీ స్థితి కదా పెద్దగా మ్యాచింగ్ అవుతున్నా అవ్వకపోయినా సరే మనం ఏం చేయాలంటే దాన్ని నమ్మి ఎందుకంటే నువ్వు నీ జ్ఞానం నీ సొంత జ్ఞానం నమ్మొద్దు నీ సొంత మనస్సును నమ్మద్దు నీ సొంత హృదయాన్ని నమ్మద్దు నువ్వేం చేయని దేవుని నమ్ముతాం దేవుడు చెప్పాడంటే భవిష్యత్తు నాకు సంబంధించిందేమో అనుకొని జాగ్రత్త కలిగి ముందుగానే ఎలర్ట్గా ఉంటాం ఎలర్ట్గా ఉన్నప్పుడు అది ఎలాంటి విధమైన శోధన వచ్చినా సరే ఎలాంటిది అయినా సరే నువ్వు శ్రద్ధ పడితే కనుక దేన్ని అయినా సరే ఈజీగా మనం ఫేస్ చేసి దాన్ని జయించచ్చు అందుకని రక్షణలో చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి రక్షణ పొంది రక్షణలో కొనసాగుని నాటంగ పరిచేటువంటి కార్యాలు ఉన్నాయి అందుకని పౌలు ఇక్కడ హెచ్చరిక చేస్తూ అన్నాడు ఇంత గొప్ప రక్షణ మీద నిర్లక్ష్యం చేస్తే రక్షణ పొందినటువంటి వారి గురించి మాట్లాడుతూ రక్షణ మీద నిర్లక్ష్యం చేస్తే ఎలా తప్పించుకుంటారు ఆ రోజున ఇక్కడ రక్షణ లేని వారి గురించి చెప్పట్లేదు రక్షణ పొందిన వారి గురించి చెప్తున్నాడు అందుకని పౌలు ఫిలిపత్రిక కూడా మాట్లాడుతూ ఏమన్నాడంటే నేను ఉన్నప్పుడు మాత్రమే కాదు కానీ నేను లేనప్పుడు కూడా మీరు విదేత్ చూపిస్తూ మీ సొంత రక్షణ కొనసాగించుకోండి రక్షణ ఇచ్చేది దేవుడు రక్షణను కొనసాగించుకునేది మాత్రము మానవులముగా మనము రక్షణ అంటువంటి దేవుడు ఇస్తాడు కానీ రక్షణలో కొనసాగటానికి దేవుడు వెనకాల ఉండి నేను తొయుడు దేవుడు రక్షణ మనకు ఉచితంగా ఇస్తాడు ఆ రక్షణ పొందిన తర్వాత రక్షణలో కొనసాగేటువంటి బాధ్యత మంది అందుకని గమనించిన రక్షణ కొనసాగటానికి రక్షణను బల రక్షణలోను కొనసాగాలంటే నీకు సపోర్ట్ చేసేటువంటి కార్యాలు చాలా ఉంటూ ఉన్నాయి అందులో సహవాసం గురించి మనం గత నాలుగు వారాలుగా చూస్తున్నాం సహవాసం యొక్క ప్రాముఖ్యత చర్చ్కి ఎందుకు వెళ్ళాలి చర్చ్కి ఎందుకు వెళ్తూ ఉండాలి చర్చ్లో ఒక మెంబర్ ఎందుకు మనం ఉండాలి తరచుగా సహవాసం ఎందుకు కూడుకోవాలి అంటే అదే సహవాసంలో నువ్వు రక్షణలో కొనసాగాలి అంటే నువ్వు రక్షణలో కొనసాగాలని ఆశ ఉంటే నువ్వు కలిసి నువ్వు సహవాసంలో కొనసాగుతూ ఉండాలి సహవాసంలో కొనసాగకుండా ఒక వ్యక్తి ఒక విశ్వాస రక్షణలో కొనసాగటము కష్టం ఒకసారి ఆలోచించండి దేవుడు సహవాసం ఎందుకు కూడుకోమని ఒకసారి ఆలోచించండి అది నీకు ఏ ఏ రకం కూడా ఆత్మ సంబంధంగా నీకు అది బెనిఫిషియల్ గా లేకపోతే ఏ రకం ఆత్మ సంబంధంగా నీకు ప్రయోజనకరంగా కనుక అది లేకపోతే దేవుడు అది చేయమని చెప్పనే చెప్పడు దేవుడు ఒకటి చెప్పాడు అంటే అది నీ ఆత్మను బలపరచడం కొరకు అది దాన్ని చెప్తున్నాడు అందుకని సహవాసము కూడుకోమని చెప్పినప్పుడు కూడా నీకు ఆత్మ సంబంధమైన ప్రయోజనం ఉంది కాబట్టి దేవుడు కూడుకోమని చెప్తున్నాడు ఇప్పుడు ఒక హెబ్రి పత్రిక వెళ్దాం ఒకసారి పదో అధ్యాయం నేను చదువుతాను వచ్చినాను హెబ్రి పత్రిక పదో అధ్యాయం ఇరవై నాలుగు వచ్చిన చదువుతాను హెబ్రి పత్రిక పది ఇరవై నాలుగు కొందరు మానుకొని చున్నట్టుగా సమాజంగా కూటమి అనక ఒకరినొకరు హెచ్చరించు ఆ దినము సమీపించటం మీరు చూచిన కొలది మరి ఎక్కువగా ఆ లాగు చేయొచ్చు ప్రేమ చూపుటకును సత్కార్యములు చేయటకును ఒకరినొకడు పురుకొల్పు వల్లని ఆలోచించము ఇక్కడ పౌలు ఇచ్చిన దీని గురించి ఎందుకు చెప్పాను నేను సహవాసం కొందరు మానుకొని చున్నట్టుగా అంటున్నాడు అంటే ఆల్రెడీ ఆ టైం కొంతమంది సహవాసంగా మానేస్తున్నారు ఇక్కడ ఎవరికి రాసాడు పత్రిక చెప్పాను ఒకసారి జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను ఎవరికి రాసాడు అంటే ఇది దేవుని నమ్మినటువంటి కారణాన్ని బట్టి యేసుక్రీస్తు నమ్మడాన్ని బట్టి యూదుల ద్వారా కొంతమంది పెద్దల ద్వారా హింసింపబడుతున్నటువంటి క్రైస్తవులకి పత్రికను రాశాడు ఆ హింసలో వాళ్ళు తట్టుకోలేక సొంత గ్రామాలను విడిచిపెట్టేసి వాళ్ళు కొండల్లోను గుహల్లోనూ దూర ప్రాంతంలో అరణ్యములో వాళ్ళు జీవిస్తూ మనుషులకు మనుషులు వాళ్ళు గుర్తిస్తారేమో అని వాళ్ళు రికగ్నైజ్ చేయకుండా వాళ్ళు గొర్రె చర్మములను కప్పుకొని దూరంగా భయపడుతూ ప్రాణాలు కాపాడుకుంటూ దేవుని కొరకు వాళ్ళు బ్రతుకుతున్నారు అలాంటి వారికి పత్రిక రాసి ఇంకేం చెప్తున్నాడు అంటే మీరు సహవాసం కూడుకుంటే మీరు మానకండి అన్నాడు మన చర్ మన ఇంట్లో ఉండి కూడా మన చర్చ్ దగ్గరలో ఉండి కూడా మన చర్చకి తరచుగా రావు కానీ ఇదంత అవసరమో గుర్తించండి పౌలు అంటున్నాడు మీరు అరణ్యంలో ఉన్నా సరే మీరు ప్రమాదంలో ఉన్నా సరే మీరు మాత్రం సహవాసం కూడుకుంటే మీరు మానద్దు మాకు ప్రాణాలు పోతేనే మేము ప్రమాదంలో ఉన్నాము అంటే ఏమన్నాడు అంటే పౌలు అయినా సరే మీరు సహవాసం కూడుకుంటే మీరు మానకండి చాలా మంది అప్పటికే మానేశారు కానీ
సహవాసం అందుకని చాలా ప్రాముఖ్యం చర్చికి వెళ్ళడం చాలా చాలా ప్రాముఖ్యం చర్చలో కూర్చొని చర్చలో జరిగినటువంటి కార్యముల మీద శ్రద్ధ వహించడం చాలా చాలా ప్రాముఖ్యం ఎందుకంటే నువ్వు రక్షణలో కొనసాగటానికి సహవాసం ఎంతగానో నీకు బలాన్ని ఇస్తుంది అందుకనే దేవుడు సహవాసము కూడుకోమని మనం చెప్తూ ఉన్నాడు సహవాసం అనేది అంత ఇంపార్టెంట్ కాకపోతే దేవుడు సహవాసం కూడుకోమని చెప్పేవాడే కాదు ఈ బండ మీద నా సంఘాన్ని నేను కడతానని చెప్పేవాడే కాదు సహవాసం అంత ఇంపార్టెంట్ కాకపోతే సాతానుడు సంఘాన్ని పాడు చేసేవాడే కాదు సంఘాన్ని వ్యతిరేకంగా వాడు ఉండేవాడే కాదు సహవాసం అనేది చాలా ప్రాముఖ్యం కాబట్టి దేవుడు కూడా నా సంఘాన్ని కడతానన్నాడు సహవాసము మానవులకు ఎంతగానో మేలు చేస్తుంది కాబట్టి సాతానుడు కూడా సహవాసం వ్యతిరేకంగా పనిచేస్తూ ఉన్నాడు అందుకని గమనించి ఎప్పుడైనా సరే మనం చర్చికి వెళ్దాం చర్చలు యాక్టివ్ ఉంది అన్నప్పుడు ఖచ్చితంగా ఏదో ఒక ఆటంకం వస్తుంది మనకి ఏదో ఒక ఆటంకం వస్తుంది అప్పుడు మీరు గ్రహించాల్సిన విషయం ఏంటి తెలుసా వద్దాం ఉన్నానండి కన్నా ఆటం కలిగిందండి అనకూడదు చర్చి వద్దాం అని రెడీ అయినప్పుడే మీకు ప్రాబ్లం వస్తున్నప్పుడు మీరు ఏం గ్రహించాలంటే నేను చర్చికి వెళ్ళకుండా సాతాన్ నన్ను ఆప్యడిన ప్రయత్నము చేస్తున్నాడని గ్రహించాలి అని గ్రహించినప్పుడు దాన్ని ఇంకెక్కువగా చేయాలి ఎప్పుడో సార్ విషయం నేర్చుకోండి సాతానికి అయితే తను నచ్చదో ఒక విశ్వాసం దాన్ని ఎక్కువగా చెయ్యాలి సాతాన్ని హీట్ ఎక్కించాలంటే ఏం చేయాలి తెలుసా వాడికి ఏదో నచ్చదో దాన్నే పది సార్లు చేయాలి మనం అప్పుడు ఖచ్చితంగా మనం అంటే వాడికి చాలా ఇబ్బందికరంగా ఉంటుంది వాడికి సహవాసంగా మనం ఉండడం ఇష్టం ఉండదు అందుకని ఇంకెక్కువగా ఆ కార్యం మనం చేస్తుండాలి ఇప్పుడు సహవాసంలో కూడా కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి నేను చర్చికి వెళ్తున్నప్పుడు ఒకరి కంటే ఎక్కువ మంది ఉన్నాం కాబట్టి అనేక రకాల మనస్తత్వాల మధ్య ఉన్నప్పుడు అనేక రకాలైనటువంటి సమస్యలు మనకు వస్తూ ఉంటాయి అంటే ఏంటంటే కొన్నిసార్లు మనకి కొంతమంది మనకి మనం చర్చికి వెళ్తున్నప్పుడు ఆ చర్చలో ఉన్న వారు కొంతమంది మనకు నచ్చరు కొన్ని పద్ధతులు మనం నచ్చవు అయినా సరే ఇంకొన్ని మనం చర్చికి వెళ్ళాలి ఎందుకంటే నువ్వు సహవాసం వెళ్ళేది నీకు మంచి ఫీలింగ్ రావడం కూడా నువ్వు చర్చికి వెళ్ళట్లేదు నువ్వు ఆత్మను బలపరచుకోవడం చర్చికి వస్తున్నావు అందుకనే నీకు మంచి ఫీలింగ్ కలుగుతుంది కాబట్టి చర్చికి రావాలి ఫీలింగ్ లేకపోతే మానేమని కాదు మనం ఏంటంటే ఒకసారి చర్చికి వస్తున్నప్పుడు ఆత్మ సమ రీజన్స్ బట్టి చర్చికి రా మనం భౌతిక సమ రీజన్స్ చూస్తాం అక్కడ మనం బాగా గౌరవించి ఉన్నారు కాబట్టి చర్చికి వెళ్తాం లేదంటే మన స్టాండర్డ్ లో మన స్థాయిలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు అక్కడ ఎక్కువ మంది ఉన్నారు కాబట్టి అక్కడికి వెళ్తూ ఉంటాం లేదంటే మనకు అనుకూలంగా ఉన్న వాళ్ళు అక్కడ ఉన్నారు కాబట్టి చర్చికి వెళ్తూ ఉంటాం లేదా మనల్ని అర్థం చేసిన వాళ్ళు ఉన్నారు కాబట్టి చర్చికి వెళ్తూ ఉంటాం కానీ అవన్నీ కూడా బైబిల్ ప్రకారం తప్పుడు కారణాలే ఎప్పుడైతే ఆ కారణాలను బట్టి చర్చికి వస్తున్నారో మీరు ఎక్కువ కాలం చర్చలో ఉండలేరు ఎందుకంటే ఈ రోజు గౌరవిస్తున్నారని నువ్వు వెళ్తావు రేపు ఎందుకు వాళ్ళు గౌరవించరు గౌరవించి నువ్వు చర్చిని మానేస్తావు చర్చికి వెళ్ళేది నువ్వు గౌరవాన్ని సంపాదించుకోవడానికి కాదు నువ్వు ఆత్మను బలపరచుకోవడం అని చర్చికి వెళ్తున్నాం అందుకని ఏంటంటే ఒక కారణాలు కాదు బైబుల్ ఉన్న కారణాలు బట్టి చూసుకోవాలి మనం అందుకని సాధారణ ఏంటంటే విశ్వాసులకి సహవాసం గురించి జ్ఞానం అవ్వకుండా ఈ సిల్లి సిల్లి రిజన్స్ బేస్ చేసుకొని అల్పమైనటువంటి ఆలోచనలతో మనం సహవాసంగా కూడుకుంటూ ఉంటాం అందుకని గమనించి అందుకని సహవాసం అనేది వేరే వేరే వాటి మీద ఆధారపడి లేదు సహవాసం అనేది దేవుని మీద ఆధారపడి ఉంది అందుకని సహవాసం కూడుకున్నప్పుడు దేవునికి ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇస్తాం కానీ ఏ మనిషికి ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఉండనే ఉండదు నేను చాలా సార్ చెప్పిన చూసారు ఇక్కడ చర్చలో అందరికి ఈక్వల్ ఇంపార్టెన్స్ ఏ ఒక్కరికి స్పెషల్ అటెన్షన్ ఉండదు ఇంక్లూ నాతో సహా అందరూ ఇంపార్టెంటే నాతో సహా అందరూ సమానమే నేను లేకపోతే చర్చ అయిపోదు మీరు లేకపోతే చర్చ ఏమి ఆగదు అందుకని నేను వెళ్ళిపోతే మీకు బుద్ధి వస్తుంది అని అనుకోవడం వీలు లేదు అలాగే మీరు వెళ్ళిపోతే మాకు బుద్ధి వస్తుంది అని అనుకోవడం వీలు లేదు మీరు వెళ్ళినా వెళ్ళపోయినా ఎవరున్నా ఎవరు లేకపోయినా చర్చ అనేది దేవుని సంఘం అనేది ఇప్పుడు కంటిన్యూ అయిపోతూనే ఉంటుంది ఎవరు ఒకరి కోసం ఆగేది అయితే సంఘం కాదు ఎవరు ఒకరు రాలేదు కాబట్టి లోటు ఉంది అంటే అది సంఘం కానే కాదు సంఘంలో దేవుడు లేకపోతే లోటు కనబడాలి కానీ ఒక మనిషి లేకపోతే లోటు ఎప్పుడు కనబడకూడదు అసలు అలాగ ఆలోచించడం కరెక్ట్ కాదు అందుకని గమనించండి సహవాసం వస్తున్నప్పుడు మనం ఎందుకు వస్తున్నాం ఆలోచించండి మనం వేరే వేరే రకాల మాట ఆటలు మనం బలం పొందుకోవడానికి వస్తాం ఇంకో గౌరవించింది గౌరవించమని అవన్నీ సెకండరీ నేను నా ప్లేస్కి వెళ్తున్నప్పుడు అక్కడ నాకు గౌరవం దక్కితే కొంచెం మంచిదే కానీ గౌరవం దక్కకపోయినా సరే అక్కడ వెళ్ళడం వల్ల నాకంటూ ఒక ప్రయోజనం ఉంది అన్నప్పుడు నేను గౌరవం కోసం ఆలోచించాను ఎందుకంటే గౌరవం అన్నది తర్వాత తర్వాత ప్రాముఖ్యం విషయం ప్రాముఖ్యం నాకేంటి అవసరం అది నాకు దొరుకుతున్నప్పుడు నేను దానికోసం అక్కడికి వెళ్ళాలి ఈరోజు గౌరవం దక్కచ్చు లేదా దక్కకపోవచ్చు ఈరోజు దక్కకపోతే రేపు దక్కుతుంది ఈరోజు దక్కితే బహుశా రేపు దక్కదు కాబట్టి దాని ఈ మారిపోయేటువంటి సిచ్యువేషన్ బేస్ చేసుకొని టెంపరీ సిచ్యువేషన్స్ బేస్ చేసుకొని పర్మనెంట్ డిసిషన్స్ తీసుకునే కూడదు ఆ చిన్న ఫీలింగ్స్ బేస్ చేసుకుని చాలా మంది నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు ఆ ఫీలింగ్స్ బేస్ చేసుకుంటారు క
దేవుని యొక్క రాజ్యం గురించి ఒక ఉపమానం చెప్తున్నారు గమన ఇక్కడ ప్రపంచాన్ని గురించి చెప్పట్లేదు దేవుని యొక్క రాజ్యం గురించి ఒక ఉపమానం చెప్తున్నారు అది చదువుకుందాం నేను చదువుతాను పదమూడు అధ్యాయము ముప్పై ఆరు వచ్చం నుండి నేను చదువుతాను ముప్పై మత్య స్వార్త పదమూడు అధ్యాయం ముప్పై ఆరు వచ్చం నుండి అప్పుడు ఆయన జన సమూహములను పంపివేసి ఇంటిలోనికి వెళ్ళగా ఆయన శిష్యులు ఆయన వద్దకు వచ్చి పొలములోని గురుగులను గూర్చి ఉపమాన భావము మాకు తెలియజెప్పమనేది అందుకు ఆయన ఇట్ల నేను మంచి విత్తనమును మంచి విత్తనము విత్తువాడు మనిషి కుమారుడు పొలము లోకము మంచి విత్తనములు రాజ్య సంబంధులు గురుగులు దుష్టిని సంబంధులు ఇక్కడ విషయం మనం ఇక్కడ చూస్తున్నాం దేవుని యొక్క రాజ్యం గురించి ఏసు క్రీస్తు ఇక్కడ ఉపమాన రీతిగా ఇక్కడ శిష్యులకు బోధిస్తున్నారు ఏసు క్రీస్తు ఏం చేస్తారంటే కొన్ని ఆత్మ సంబంధం మర్మల్ని ఆ రోజుల్లో వాళ్ళకి బాగా తెలిసినటువంటి కొన్ని కార్యాలని బేస్ చేసుకొని వాటిని ఎగ్జాంపుల్ గా తీసుకొని ఒక ఆత్మీయ విషయాన్ని యేసు క్రీస్తు వాళ్ళకి బోధిస్తున్నారు ఆ రోజుల్లోని అలాగే ఇక్కడ కూడా ఒక వాళ్ళకి ఆ రోజు వ్యవసాయం ఉన్నది చాలా చాలా ప్రాముఖ్యం వ్యవసాయం గురించి ప్రతి వాళ్ళకి ఆ రోజు బాగా అవగాహన ఉంది ఈ రోజుల్లో మనకి తక్కువ అవగాహన ఉంది ఏదో మనకి అది పెద్ద వాల్యూ అది విలువైనటువంటిది కాదు అది మనకు అంత ప్రాముఖ్యం కాదు మనకి కానీ ఆ రోజుల్లో జీవితం అంతా కూడా బేసిక్ చెప్పండి ఆ రోజుల్లో మనుషుల జీవితం అంతా కూడా బేసిక్ గా ఆ పంట పండించుకోవడం పొలం మీద ఆధారపడటం విత్తటం కోటి వెంటనే దాని మీదే ఆధారపడి ఉంది అందుకని ఈ రోజుల్లో మనం డబ్బులు ఇచ్చి కొనుక్కుంటాం కానీ ఆ రోజులు ఎక్కువగా డబ్బులు ఇచ్చి కొనుక్కోవడం కంటే వాళ్ళ వాళ్ళ దగ్గర ఒకటి ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు ఒకటి దున్నప్పుడు ఒకటి సంపాదించుకున్నప్పుడు వాళ్ళకు పంట వస్తే దాన్ని ఎక్స్చేంజ్ ఇచ్చి వాళ్ళు కావాల్సింది వాళ్ళు తిరిగి తెచ్చుకున్నారు వస్తువులు మార్చుకుంటూ అలాగే జీవితాన్ని గడిపేవాళ్ళు కానీ మనలాగా ప్రతిదీ డబ్బులు ఇచ్చి కొనుక్కునేది కాదు కొన్ని డబ్బులు ఇచ్చి కొనుక్కునేవాళ్ళేమో కానీ ఒక సపోజ్ ధాన్యం పండించేవాడు వాడు ఎక్కువ ధాన్యం ఉంటుంది కాబట్టి ఆ ధాన్యాన్ని కొంత ఇచ్చి వాడు కావాల్సిన దాన్ని వాడు తిరిగి తెచ్చుకుంటాడు ఆ రోజు నా జీవితం అనేది అలా ఎక్స్చేంజ్ మీద ఆధారపడి ఉంది అందుకనే ఈ పంట మీద ఆధారపడము చాలా చాలా ప్రాముఖ్యం వాళ్ళకి ఇది ఆధారం అందుకని ప్రతి వాళ్ళు దీన్ని జరిగించే వాళ్ళు అందుకని ప్రతి వారికి దీని గురించి అవగాహన ఉంది ఆ రోజుల్లో అందుకని ఏసు క్రీస్తు కూడా దీన్ని బేస్ చేసుకుని ఒక ఉపమానం చెప్తున్నారు ఇక్కడ మాట్లాడుతూ ఒక ఆత్మ సత్యాన్ని చెప్తున్నారు అక్కడ ఏమంటున్నారంటే పొలం గురించి మాట్లాడుతూ అన్నారు మంచి విత్తనం ఎత్తువాడు మనుషు కుమారుడు పొలము లోకము మంచి విత్తనములు రాజ్య సంబంధులు గమనించిన ఇక్కడ మంచి విత్తనములు రాజ్య సంబంధులు ఆ కింద మనం ఫుట్ నోట్ లో చూస్తే కుమారులు అని చూస్తున్నాం గురువులు దుష్టుని సంబంధులు వాటిని విత్తిన శత్రువు అపవాది సో ఇక్కడ ఒక విషయం మనం చూస్తే అక్కడ ఇది అందరికి తెలిసిన విషయమే ఒకటి గోధుమలు గురుగులు ఎక్కువ ఉపమానం ఇక్కడ ఏసు క్రీస్తు చెప్తున్నారు ఇక్కడ చూడండి గోధుమలను విత్తినటువంటిది ఎవరో గ్రహించండి గురుగులు విత్తినది ఎవరో గ్రహించండి ఇక్కడ నేను సహవాసం గురించి మాట్లాడుతున్నాను గమనించండి ఈ సహవాసంలో మనం తీసుకోసం జాగ్రత్త గురించి ఈరోజు చెప్తున్నాను నేను మన సహవాసం కూడుకున్నప్పుడు ఆ సహవాసంలో మనం తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఇప్పుడు సహవాసం ద్వారా మనకు చాలా బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయి బెనిఫిట్స్ ఉన్నప్పుడు దాన్ని కరెక్ట్ గా హ్యాండిల్ చేసుకోవడం తెలియకపోతే దాని వల్ల ప్రాబ్లమ్స్ కూడా మనకి వస్తాయి అందుకని దీన్ని చాలా జాగ్రత్త చూసుకోవాలి అందుకని జాగ్రత్తగా గమనించండి ఇక్కడ గోధుమలేమో విశ్వాసులని క్రీస్ చెప్తున్నారు గురుగులేమో దుష్ట సంబంధులు అనగా ఇక్కడ చూడండి సాతాను సంబంధాలు అని ఇక్కడ ఏసుక్రీస్ చెప్తున్నారు చూడండి ఇక్కడ దేవుని కుమారులు సాతాను కుమారులు అని చెప్పచ్చు మనం దేవుని బిడ్డలేమో విత్తనాలతో పోలుస్తున్నారు గోధుమలతో పోలుస్తున్నాడు గురుగులనేమో సాతాను విత్తినటువంటి వారితో ఏసు క్రీస్ ఇక్కడ పోలుస్తున్నారు అది అలా జరుగుతుండగా అక్కడ చూడండి కొంచెం కింద చదువుతాను నేను వాటిని విత్తిన శత్రువు అపవాది కోత కాలం యుగ సమాప్తి కోత కోయివారు దేవదూతులు గురుగులు ఎలా కోర్చబడి అగ్నిలో కాల్చిపోయబడిను అలాగే యుగ సమాప్తి మందు ఉండును చూడండి ఇక్కడ ఇంకొంచెం పైన నేను చదువుతాను ఒకసారి చూడండి మరలా జన సమూహం పంపివేసి ఇంటిలోనికి వెళ్ళగా ఆయన శిష్యుల ఆయన వద్దకు వచ్చిరి పొలంలోని గురుగులు గురిచిన ఉపమానము మీకు తెలియజెప్పుచున్నాను అందుకని ఇట్లా మంచి విత్తనం విత్తువాడు మనిషి కుమారుడు పొలముల్లో మంచి విత్తనములు రాజ్య సంబంధులు గురుగులు దుష్టిని సంబంధులు వాటిని విత్తిన అపవాది వాటిని విత్తిన శత్రువు అపవాది ఇక్కడ గురుగులు విత్తింది ఎవరో చూస్తున్నాం గోధుమ విత్తింది ఎవరో చూస్తున్నాం ఇక్కడ ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి గేస్ కేసు ఇక్కడ ఏం చెప్తానంటే బేసిక్ గా ఇక్కడ పైన కొంచెం చేత అక్కడ ఉపమానమే ఉంటుంది మరలా కొంచెం క్లియర్ గా ఉంటుంది అని రైస్ కేసు చెప్తానంటే ఒక పొలం ఉంది ఆ పొలములో ఒక ఆయన వచ్చేసి విత్తనాలు విత్తాడు గోధుమలు విత్తాడు గోధుమలు విత్తిన తర్వాత మరొక ఆయన వచ్చేసి గురుగులను విత్తాడు అంటే ఇక్కడ ఇప్పుడు చూడండి అక్కడ ప్రాబ్లం ఉంది అక్కడ రెండు కూడా ఒకే చోట విత్తబండి సేమ్ ప్లేస్ లో గోధుమలు విత్తబండి గురువులు కూడా సేమ్ ప్లేస్ లోనే విత్తబండి ఇప్పుడు చూడండ
దేవుడేమో రాజ్య సంబంధం వారి వితుతూ ఉన్నాడు అదే ప్లేస్ లో విత్తేటువంటి పని సాతన్ కూడా చేస్తున్నాడు కానీ వాడు చేసే పని అంటే వాడు గోధుమలు విత్తలేదు ఎందుకంటే వాడు దుష్టుడు కాబట్టి వాడు గోధుమలు విత్తడు వాడు గురుగులు విత్తుతా ఉంటాడు వాడు ఇప్పుడు చూడండి యాక్చువల్ ఇక్కడ చూస్తే ఏంటంటే గోధుమలు గురుగులు రెండు ఒకేలా కనబడతాయి అంట గోధుమలు గురుగులు రెండు ఒకేలా కనబడతాయి మరో చోట వేసుకుని సుప్మానం చెప్పినప్పుడు అక్కడ వాళ్ళ దాసులు ఆ విషయం శత్రు వచ్చి గురుగులు విత్తలని చెప్పేసి పొలంలో విత్తలని చెప్పినప్పుడు అవన్నీ మేము పీకేయడం నీకు ఇష్టమేనా అని అడిగితే అక్కడ యజమాని అంటే ఇప్పుడే మీరు తీసేది రెండు కలిసి పెరగనియండి ఓ టైం వచ్చినప్పుడు రెండు పెరగనండి ఓ టైం వచ్చినప్పుడు అప్పుడు గురుగులు తీసి అగ్గిలో పడేద్దాం గోధుమ తీసేసి కొట్లలో స్టోర్ చేద్దామని అక్కడ యజమానులు చెప్పినట్టు కేసు ఒక ఉపమానం చెప్పారు మరో చోట దీని గురించి మాట్లాడుతూ ఇప్పుడు అక్కడ గమనించండి పొలంలో ఏమో ఒక మంచి యజమానుడు మంచి విత్తనాలు విత్తాడు విత్తిన తర్వాత శత్రువు ఏం చేశాడు తెలుసా గురుగుల్ని విత్తున్నాడు ఒకసారి ఆలోచించండి గోధుమలు దేవుని బిడ్డలు అయితే గురుగులు ఏమో సాతాను సంబంధులు గురు గురుగులు సాతాన సంబంధులు గోధుమలు ఏమో దేవుని యొక్క సంబంధులు ఇప్పుడు చూడండి మనతో పాటుగానే మనలాగానే కనబడేటువంటి గురువులు కూడా ఉంటూ ఉన్నాయి ఇప్పుడు చూడండి అందుకనే రెండు ధోరణి చూస్తున్నప్పుడు రెండు ఒకేలా కనబడతాయి గురువులు గోధుమలు రెండు ఒకేలాగానే కనబడతాయి అంట రెండు పెద్ద వ్యత్యాసమే ఉండదు రెండు కలిసే పెరుగుతుంటాయి అసలు ఫస్ట్ ఆలోచన చేద్దాం దేవుడు తనకి బిడ్డ దేవుడు తనకి రాజ్యంలో గోధుమలుగా మనం విత్తుతూ ఉన్నప్పుడు సాతనను గురువులు ఎందుకు విత్తుతున్నాడో ఆలోచించండి ఒకసారి గమనించండి దేవుడు ఒక కార్యాన్ని ఇక్కడ చేస్తున్నాడు దేవుడు గోధుమలు విత్తుతుంటే సాతన గురుగులు విత్తుతున్నాడు గోధుమలు మనము గమనించండి గోధులు మనం గురుగులేమో సాతాన్ని విత్తినటువంటి వాళ్ళు ఇప్పుడు ఒక వ్యక్తి తన పొలంలో గోధుమ విత్తినప్పుడు మరొక శత్రువు వచ్చేసి అదే పొలంలో గోధుమ విత్తబడినటువంటి అదే చోట గురులు ఎందుకు విత్తుతాడో తెలుసా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వ్యక్తి శత్రువు కాబట్టి గోధుమ ఉన్న చోట గురుగుల్ని విత్తుతున్నాడు గురుగులు ఎందుకు విత్తుతున్నాడు అంటే ఆ యజమానుడు గోధుమ బట్టి సంతోషిస్తాడు కాబట్టి ఆ గోధుమ మాత్రమే కాకుండా గురుగులు ఎందుకు కలుపుతున్నాడు అంటే గురుగులు కలపడం ద్వారా గోధుమలు పొల్యూట్ అవుతాయి అంటే గమనించి ఇప్పుడు చూడండి ఆ రోజుల్లో ఆ పంట చేతికి వస్తున్నప్పుడు అతనికి అది ఎంత విలువైందిగా ఉంటుంది అన్నది ఆ పంటకి క్వాలిటీ మీద డిపెండ్ అయ్యి ఉంటుంది ఈరోజు చూడండి మనం వెజిటేబుల్స్ కొన్న ఫ్రూట్స్ కొన్న క్వాలిటీని బట్టి ఉంటుంది అని అంటే మనం విత్తుతూ ఉన్నప్పుడు ఏ క్వాలిటీ విత్తనం విత్తున్నామో ఆ క్వాలిటీ పంట వస్తుంది మన చేతికి వచ్చినటువంటి పంట ఎంత క్వాలిటీగా ఉంటుందో మనకు అంత ఎక్కువ రాబడి వస్తుంది ఇప్పుడు చూడండి ఇప్పుడు సా దేవుడు వచ్చి గోధుమలు విత్తినప్పుడు అదే చోట సాతాను గురు ఎందుకు విత్తున్నాడో తెలుసా ఎందుకు విత్తున్నాడు అంటే వాడు యాక్చువల్గా ఒక సాతానుడు గోధుమలు ఏమీ చేయలేడు మన ఉప్మాలు చూసినప్పుడు గో వాడికి నిజంగా గురుగులను తీసే సాతానుడు ఏసు క్రిస్తు చెప్పిన ఉప్మాలను వాడు గురు గోధుమలు పీకేసాడని చెప్పొచ్చు కానీ అక్కడ ఏసు క్రిస్తు సాతానుడు వచ్చి శత్రువు వచ్చాడు గోధుమలు పీకేసాడని చెప్పలేదు ఏం చెప్తానంటే గోధుమలు వాడు ఏమీ చేయలేడు కాబట్టి ఏం చేస్తాడు గోధుమలు లాగానే కనబడేటువంటి గురుగుల్ని అదే ప్లేస్ లో విత్తున్నాడు అప్పుడేం తెలుసా జనరల్ గా చూస్తున్నప్పుడు ఈ రెండు కలిసి పెరుగుతున్నప్పుడు అది పెరిగే వరకు కూడా గురుగులు బాగా అది అది మెచ్యూర్ స్టేజ్కి వచ్చే వరకు కూడా అది గురుగో గోధుమ యాక్చువల్ గా చెప్పలేమంటాం ఏంటంటే రెండు ఒకేలా కనబడతాయి ఇప్పుడు కేవలం యజమానుడు కేవలం గోధులు మాత్రమే విత్తాడు కానీ శత్రు మాత్రం గురుగులు విత్తాడు ఇప్పుడు సడన్ గా ఒక ప్రాబ్లం వచ్చింది తెల్ల చూసేసరికి ఆ యజమాడు రికగ్నైజ్ చేసే టైం ఏం చేయాలంటే గోధుల మధ్యన గురువులు కూడా ఉన్నాయి సాతానుడు గోధుమలు ఏమి చేయలేడు కాబట్టి వాడు గురుగుల్ని విత్తున్నాడు వాడు గురుగుల్ని విత్తున్నాడు కారణం ఏంటంటే ఎందుకు గురులు ఎందుకు విత్తున్నాడు అంటే గోధుమలకు వెళ్ళేటువంటి జీవి మీద ఉందో అనగా ఆ భూమిలో నాటబడినప్పుడు భూమి ద్వారా గోధుమ బలపరచబడుతున్నాయి అందులో నీరు ద్వారా నెలలో సారం ద్వారా గోధుమలు బలం పొందుకుంటూ ఉంటాయి అందుకు ఏం చేస్తారంటే ఆ బలాన్ని సగం గోధుమలకి వెళ్లకుండా చేయాలంటే ఆ బలాన్ని లాక్కునేటువంటి వేరేది ఉండాలి అందుకని యజమా అక్కడ శత్రువు గోధుమలు పీకేయలేదు గోధుమలు పీకేస్తాను చెప్పలే దేశకు సుప్మానములో గురుగులు విత్తాడు గురుగులు విత్తి ఏం జరుగుతుంది అంటే గురులు విత్తినప్పుడు ఆ గురులు కూడా నేలలో ఉన్నటువంటి సారం అంతటి కూడా తీసుకుంటూ ఉంటాయి ఆ నీళ్లు కనుక అక్కడ దానికి పంపిస్తే గోధుమ మాత్రమే కాదు నీరు తీసుకునేది గురులు కూడా నీరుని తీసుకుంటాయి గోధుమలకు మాత్రం వెళ్ళవలసినటువంటి ప్రతి జీవం కూడా ఇప్పుడు గురులు కూడా వెళ్తుంది తద్వారా ఏం జరుగుతుందంటే అక్కడ గోధుమలకు వెళ్లాల్సినంత సఫీషియంట్ గా నీళ్లు కానీ ఇంకా వేరే దైతే వాటికి వెళ్లాల్సి ఉందో అది వెళ్ళట్లేదు ఎందుకని సగం గురుగులు వేస్ట్ గా తీసేసుకుంటూ ఉన్నాయి ఎప్పుడైతే వేస్ట్ గా తీసేసుకుంటున్నాయో గోధుమలకి రావాల్సినంత బలము గోధుమలకి రాదు ఆ బలం అంత పొందుకున్నప్పుడు గోధుమ గింజ ఎంత క్వాలిటీ ఉంటుందో ఇప్పుడు ఆ క్వాల
ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ అలాంటి సిచ్యువేషన్ లో మనం కూడా ఉన్నాం రోజులో సాతన కూడా ఏంటంటే గోదుల మధ్యన సాతన గురుగులు వెతుతాడు ఇది ఎవరికి వారు జాగ్రత్తగా పరిశీలించుకోవాల్సిన విషయం ఇప్పుడు చూడండి దేవుడు మన విలువైన పాత్రగా మన ఈ లోకంలో మనల్ని ఉంచాడు ఆయన ఏం విత్తాడో దేవుడు బాగా తెలుసు ఆయన గోదుల విత్తాడు ఆ విషయం యజమానికి బాగా తెలుసు గురువు ఎక్కడి నుంచి కూడా యజమానికి బాగా తెలుసు ఇప్పుడు గమనించిన అక్కడ శత్రువు వచ్చినప్పుడు వాడు గోధులు ఏం చేయలేదు వాడు వచ్చిన గురువు ఎందుకు విత్తాడు తెలుసా వాడు సాతన యొక్క టార్గెట్ యాక్చువల్ గా గోధులు కానే కాదు సాతన యొక్క టార్గెట్ మనం కూడా కాదు సాతన టార్గెట్ ఎవరు తెలుసా మన యొక్క యజమానుడు గమనించండి జాగ్రత్తనండి వాడు గోధుల మీద ద్వేషం ఉంటే వాడు గోధుల్ని పంటను నాశనం చేసి వెళ్ళిపోయేవాడు కానీ వాడు గోధుమను నాశనం చేశాడని ఏసుకు చెప్పలేదు గోధుల మధ్యన గురుగులు విత్తాడని ఏసు క్రీస్ చెప్పారు అంటే వాడు వాడు శత్రువు ఎవరికంటే గోధుమలకు శత్రువు కాదు వాడు యజమానుడికి శత్రువు అందుకనే యజమానుడు ఇబ్బంది కలిగించాలంటే అందుకున్నటువంటి గోధుమల మధ్యన గురుగులు విత్తితే యజమానుడికి వచ్చేటువంటి ఆ యొక్క ప్రతిఫలం ఏమవుతుందో ప్రతిఫలం యొక్క క్వాలిటీ తగ్గుతుంది ఆ క్వాలిటీ తగ్గినప్పుడు యజమానుడు రావాల్సిన ఘనత యజమానుడికి అనగా మన దేవునికి రాదు మనం మీరు కరెక్ట్గా బ్రతకండి మంచి విశ్వాసంగా మీరు బ్రతకండి ఈ లోకంలో మనం ఉప్పులాగా ఉంటాం వెలుగులాగా ఉంటాం దేవునికి ఎంత మహిమ కలుగుతుంది తెలుసా మనం కానీ కరెక్ట్గా బ్రతితే ఈ లోకంలో దేవునికి ఎంత మహిమ కలుగుతుంది తెలుసా కానీ చాలా సందర్భంలో దేవునికి అవమానం రావడానికి కారణము గోధులుగా మనమే ఎందుకంటే మనం కరెక్ట్గా ఉండం సాతన యాక్చువల్ గా ఎందుకు విశ్వాసం శోధిస్తాడు ఎందుకు వాడు నిరుసాపరుస్తాడు ఎందుకు అనేక రకాల వాడు ప్రయత్నం చేస్తుంటాడు రక్షణ జనక రావడానికి ఎందుకు చూస్తాడంటే బేసిక్ కారణం ఒకటే బేసిక్ వాడు టార్గెట్ నువ్వు కూడా కాదు ఎందుకంటే వాడు నీకంటే వీలువైనటువంటి దేవుని వాడు టార్గెట్ పెట్టుకున్నాడు నేను పాడు చేస్తే దేవుని యొక్క నామము పాడవుతుంది ఆయన ఘనత రాదు సో అందుకని చేశారు యజమానుని డిస్టర్బ్ చేయాలంటే గోధుమల్ని డిస్టర్బ్ చేయాలి అందుకనే సాతన ఏం చేస్తాడు గోధుమలు ఏమి చేసే అంత అధికారము దేవుడు సాతానికి ఇవ్వలేదు కాబట్టి ఏం చేస్తాడు గోధుమల వచ్చిన గురువులు విత్తున్నాడు గురువు విత్తినప్పుడు నువ్వు బలహీనం అవుతున్నావు నీకు రావాల్సినటువంటి జీవమంతా నీకు రావట్లేదు సగం గురువులకి వెళ్తుంది తద్వారా నీకు రావాల్సిన బెనిఫిట్ నీకు రావట్లేదు పంట క్వాలిటీ తగ్గినప్పుడు యజమానుడికి రావాల్సినంత మహిమ యజమానికి రావట్లేదు తద్వారా ఏం జరుగుతుందంటే గోధుమల క్వాలిటీ తగ్గుతుంది ఇరవులో చూడండి చాలా సందర్భంలో లోకం కూడా చర్చల గురించి కూడా చాలా నెగిటివ్ గా మాడుకుంటుంది ఈ రోజుల్లో విశ్వాసాల గురించి సంఘాల గురించి లోకం మాడుకుంటాం ఇప్పుడు జస్ట్ మనం చెప్పుడు లోకం మాడుకుంటాం కారణం ఏంటంటే ఇదే ఏంటంటే సాతానుడు ఏం చేస్తున్నాడంటే గురుగుల్ని విత్తున్నాడు గురు విత్తినప్పుడు వాడు గోధుమ నీవి చేయలేడు కాబట్టి గురుగుల విత్తడం ద్వారా ఆ యొక్క ఆ గోధుమల పంటని ఆ పొలాన్ని ఆ నేలని వాడు డిస్టర్బ్ చేస్తున్నాడు వాడు పొల్యూట్ చేస్తున్నాడు కలుషితం చేస్తున్నాడు కలుషితం అయిపోయినప్పుడు ఆ పంట యజమాడు పెద్దగా పనికి వచ్చేది కది ఉండట్లేదు కొద్దిగా గొప్ప ఉపయోగపడుతుంది కానీ రావాల్సినంత ప్రయోజనకరంగా అయితే ఆ పంట యజమానుడికి లేదు అప్పుడంటే అక్కడ వేసుకుని చెప్తారు దాని గురించి మా మీనింగ్ గురించి మాట్లాడతాడు దాని మీనింగ్ ఏం చెప్పంటే ఇప్పుడు దేవదూతలు కోత కాలం వచ్చినప్పుడు దేవదూతలు రెండింటిని కూడా సపరేట్ చేస్తారు అప్పుడు రెండింటినీ కలిసి ఎదగనియండి అందరూ గమనించాం చూడండి దేవుడు మనల్ని గోధుల వల్ల మనల్ని విత్తినప్పుడు మనం చాలా జాగ్రత్త ఉండదు ఎందుకంటే సాతానుడు బేసిక్ గా నువ్వు పెద్ద టార్గెట్ కానే కాదు వాడికి నువ్వు పెద్ద టార్గెట్ కాదు నువ్వు సాతానుడు ఎక్కువగా దేని టార్గెట్ ఇష్టపడతాడు ఏది ఎక్కువ వాల్యుబుల్ అనుకుంటాడు దాన్ని ఎక్కువ టార్గెట్ చేస్తాడు ఒకళ్ళు సాతాను కానీ నేను టార్గెట్ చేస్తాడంటే నువ్వు చాలా విలువైన వాడు అయితేనే దేవుడు సాతానుడు నిన్ను టార్గెట్ చేస్తాడు నేను కనుక దేవుని యొక్క రాజ్యం నాకు అంత ఇంపార్టెంట్ కాకపోతే అసలు సాతాను నా మీద మైండ్ పెట్టనే పెట్టడు టెర్రెస్ట్ ఎవరి మీద మైండ్ పెడతారు తెలుసా సామాన్యం నీలాంటి నాలుగు చంపరు వాళ్ళు పెద్ద పెద్ద వీఐపీ చంపడానికి ఇష్టపడతారు వాళ్ళని చంపితే వీళ్ళకి అంత పేరు వస్తుంది ఎందుకంటే వాళ్ళ సొసైటీకి దేశానికి చాలా ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి అలాంటి వాళ్ళు ఒక్కటి చంపితే చాలు వాళ్ళకి బోల్డ్ పేరు వస్తుంది అది జన లోకం యొక్క పద్ధతి అంటే దేవుని యొక్క రాజ్యం నాకు ఒక వ్యక్తి అంత ప్రయోజనకరంగా ఉండడు అనుకుంటే సాతన వ్యక్తిని టార్గెట్ చేయనే చేయడు ఒక వ్యక్తి దేవుని యొక్క రాజ్యాన్ని బాగా ఉపయోగపడతాడు అనుకుంటే సాతన వ్యక్తిని టార్గెట్ చేస్తాడు అందుకని మనం కూడా ఏం మనం అందుకని చాలా జాగ్రత్త ఉండాలంటాను సాతాను శోధిస్తున్నప్పుడు నువ్వు సహవాసం రాకుండా నువ్వు వెనక్కి వెళ్ళిపోవడానికి సాతాను శోధిస్తున్నప్పుడు అందుకే చాలా జాగ్రత్త ఉండాలంటాను నువ్వు ఎంత వాల్యుబుల్ లో అంత ఎక్కువగా సాతాను నిన్ను శోధిస్తాడు నీకు దేవుడు ఎంత వేట చేస్తున్నాడో సాతాను అంతగా నిన్ను పాడిన ప్రయత్నము చేస్తాడు అది గ్రహిస్తే ఇంకా చాలా జాగ్రత్తగా ఉంటాం మనం సాతానుడు డల్గా నామకరుతు క్రిస్టియన్ పెద్ద పెట్టుకుని పెట్టుకోడు ఎందుకంటే వాడి వల్ల సాతానికి పెద్ద ఇబ్బంది లేదు అందుకు గమనించి ఇక్కడ